Y atención que se viene el gol, ¿eh? París, la para con el pecho. El derechazo cruzado y el 1 a 0 nada pudo hacer el arquero comiso. Así está Mazuco que le pone la pelota limpio, libre, sin marca. Entra París. Y allí algunas de las otras posibilidades. En este caso el que salvaba era el arquero comiso. Palermo va a cabecear. Pablo Pérez no llegaba alegre tampoco. Mazuco es el que le pega, el travesaño es el que, devu el que devuelve. Palermo el que pifiaba. La reiteración de esta jugada. Y a la posibilidad otra vez para estudiar. Esto da la impresión de haber sido infracción de Pablo Pérez en el área frente a Mazuco. El árbitro del señor Rusio de frente a la jugada no sanción. Y atención a esto, ya estaba molestado Pablo Pérez. Y por eso Rusio está obligado a expulsarlo y a partir de ese momento se queda con 10 jugadores el equipo que dirige el señor López. Ya estamos en el segundo tiempo. Y en esta jugada, un cabezazo de carabio, otro de Masir y Gol. Así se ponía estudiantes en la plata 2 a 0. Llegaba el centro de Aguilar, Cravioto sin marca, cabecea, Maciel sin marca, cabecea, 2 a 0. Pelotazo largo de Ramos, están llegando Palermo, Comiso, se le escapa, allí está llegando Aguilar. El palo, el travesaño, para ser más claro, hace que estudiantes desperdicie esta nueva posibilidad y asegurar el triunfo frente a Barrio. Pero miren lo que va a llegar en este momento. Delfino, que recién había entrado, gambeteaba, llega, glaría y el 2 a 1. Exigido, glaría por sobre la salida y sobre la cabeza de ellos. Leonardo Alegre iba a ser el encargado de poner el partido 2 a 2. Mientras tanto, Bocio era el que estaba salvando. Allí el árbitro entiende que hubo infracción, por eso Leonardo Alegre de esta manera pone el partido 2 a 2. Les recuerdo que estaban 2 a 0, que Banfield estaba con 10 jugadores y que Alegre ponía. París desde afuera seguía presionando a estudiantes, Palermo, Maciel, espectacular comiso. 